Hello friends, class 9 NCRT Economics la chapter 2 dhaan paakku poro. First chapter la Palampur abdingra village la enna vidamana production activities adha farming and non-farming activities abdina enna n paathu. Adhukka prama factors of production paathu. Nal paathu land, labor, physical capital adha adha paano investment. Adhukka prama knowledge and enterprise. Inna nalum paathu. Ippo inna ki second chapter paakku poro. உங்களுக்கு first chapter நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படினு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தனா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல Telegram group-ஓட லிங்க் இருக்கு அங்க கேட்கலாம் இல்லனா கமெண்ட்ல கேளுங்க இந்த லெசன்ஸ்ோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் group-ல இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே first factors of production-ல நாலு பார்த்தமா land labor physical capital knowledge and enterprise அப்படினா businessman ஓகே இதுல labor and knowledge and enterprise-ல யார் வரா person human beings varangalla so in the human beings pathi da details a edila paak detailed a edila paaka porona second chapter people as a resource in the chapter la paaka porom okay va idila nama enna la padika porona human resource development na enna abdin paaka porom quality of population adukaprama unemployment sectors economic ivlo concepts um paaka porom okay va first people as resource people epo resource a maarranga அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிறந்த உடனே ஒரு ரிசோர்ஸா இல்ல உங்க ஃபேமிலி உங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்க ஒரு பிறந்த உடனே ஒரு கிஃப்டா இருக்கலாம் ஆனா எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ்ல நீங்க வந்து ரிசோர்ஸ் கிடையாது அப்போ ஒரு பர்சன் எப்போ ரிசோர்ஸா மாறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு எஜுகேஷன் அதுக்கப்புறமா மெடிக்கல் கேர் ட்ரைனிங் அதாவது வேலை செய்யறதுக்கான ட்ரைனிங் இந்த மூணு கொடுக்கும் போதுதான் அவன் ரிசோர்ஸா மாறுறான் ஏன்னா இந்த மூணும் இருக்கும் போதுதான் ஒரு பர்சனுக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்கில் கிடைக்குது அதாவது ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்கில் எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னா இந்த ட்ரைனிங் மூலமா கிடைக்குது படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம சில ட்ரைனிங்ஸ் வந்து எடுத்து போல சோ இதுதான் வந்து ட்ரைனிங் ஓகேவா இந்த ட்ரைனிங் மூலமா ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்கில் கிடைக்குது நம்ம நம்மளோட எஜுகேஷன் மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ப்ரொடக்டிவ் நாலேஜ் கிடைக்குது இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்கில்லும் ப்ரொடக்டிவ் நாலேஜும் இருக்கும் போது ஒரு பர்சன் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னவா மாறிடுறான் ரிசோர்ஸா மாறிடுறான் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ்ல ஓகேவா அப்போ எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ்ல ரிசோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் இருக்கேன் ஒரு கம்பெனில போய் வேலைக்கு போறேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சேலரி கிடைக்கும் அந்த சேலரியில ஒரு பகுதி எங்க போகும் கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸா போகும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றேனா ஆனா நீங்க பிறந்த உடனே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மாட்டீங்க ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகும்போதோ ஒரு பிசினஸ் பண்ணும்போதோ நீங்க நம்மளோட கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் ஓகேவா இதுதான் பீப்புள் அஸ் அ ரிசோர்ஸ் ஓகே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ல ரெண்டு சைட் இருக்கு ஒன்னு பாசிட்டிவ் சைட் இன்னொன்னு நெகட்டிவ் சைட் எப்பவுமே சொசைட்டி இந்த நெகட்டிவ் சைடு தான் பாக்குறாங்க இத வந்து நெகட்டிவ் சைடு அப்படின்னு சொல்றத விட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா நம்ம என்சிஆர்டில இதை நெகட்டிவ் சைடு தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பிறந்த உடனே நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் ஃபுட் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா எஜுகேஷன் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா அவனோட ஹெல்த்த அவங்களோட ஹெல்த்த வந்து நம்ம பார்த்துப்போம் இந்த மூணையுமே நம்ம என்ன பண்றோம் செலவா தான் பாக்குறோம் ஆனா இந்த செலவெல்லாம் பண்றது மூலமா என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அதாவது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன் பீயிங் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல வந்து இன்வால்வ் ஆகுனாங்க கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பத்தி நம்ம டுவெல்த் என்சிஆர்டில டீடைல்டா பார்ப்போம் இது அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரில ஒன் இயர்ல அதாவது அந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஸால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட வேல்யூ தான் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து இந்த ஹியூமன் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றாரு அதுக்கு மட்டும் இல்ல ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நடக்குது ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து நடக்குது ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல நாலு பார்த்தோம் இல்ல லேண்ட் லேபர் பிசிக்கல் கேபிட்டல் பணம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பிசினஸ் மேன் இந்த நாலும் பார்த்தோம்ல இப்ப இந்த லேபரும் இந்த பிசினஸ் மேனும் இல்ல ஆனா லேண்டோ பிசிக்கல் கேபிட்டல் மிஷினரிஸ் பணம் எல்லாமே இருக்கு லேண்டும் பணமும் மிஷினரியோ சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு குட்ஸையோ சர்வீஸையோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது எப்பவுமே ஹியூமன் பீயிங் தான் எதுக்கு எதை லீட் பண்றாங்க ப்ரொடக்ஷனை வந்து லீட் பண்றாங்க அப்ப ஹியூமன் பீயிங் இருந்தா தான் என்ன நடக்கும் ப்ரொடக்ஷனே நடக்கும் ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இதனால என்ன ஆகும் சொசைட்டி வந்து கெயின் ஆகும் இப்போ சொசைட்டி வந்து எப்படி கெயின் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க ஊர்ல வந்து ஒரு பர்சன் படிச்சு டாக்டர் ஆகுறாரு அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த பர்சன் படிச்சு டாக்டர் ஆகுறதுனால அவருக்கு மட்டும் யூஸ் இல்லை அவர்கிட்ட பேஷண்டா வர 
அவங்களுக்கும் வந்து யூஸ் தானே ஸோ சொசைட்டி வந்து கெயின் பண்ணிக்குது ஒருத்தவங்க வந்து டீச்சர் ஆகுறாங்கன்னா அந்த கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அது யூஸ் தானே ஸோ சொசைட்டி வந்து கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட ஒரு ஹியூமன் வந்து ரிசோர்ஸாக மாறுறதுனால ஏற்படுற பாசிட்டிவ்ஸ் ஓகேவா இதனால கண்ட்ரியோட ப்ரொடெக்டிவ் பவர் வந்து அதிகமாகுது அதை நான் சொன்னேன் லேண்டும் ஃபிசிக்கல் கேபிட்டலும் இருந்தால் மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது ஹியூமன் பீயிங் இருக்கும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட ப்ரொடக்டிவ் பவ பவர் வந்து மல்டிஃபோல்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியூமன் கேபிட்டல் சுப்பீரியர் டு அதர் ரிசோர்சஸ் அதான் நான் சொன்னேன் தே மேக் யூஸ் ஆஃப் அதர் ரிசோர்சஸ் அதாவது லேண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் இப்போ எவ்வளோதான் ரொபோட்டிக் சிஸ்டம் வந்தாலும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தாலும் அதெல்லாம் லீட் பண்ணுறதுக்கு யார் வேணும் ஹியூமன் வேணும் அவங்க இருந்தால் மட்டும் அதான் சில இடத்துல சொல்லுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேக்கிங் யூ ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஹியூமன்ஸ் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நடக்கும் ஏன்னா அவங்களால தான் இதே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் தான் அதர் ரிசோர்ஸோட ரிசோர்ஸஸ் விட சுப்பீரியரான ரிசோர்ஸ் ஓகேவா லேண்ட் அண்ட் கேபிட்டலை விட சுப்பீரியரான ரிசோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க சக்கல் அண்ட் வில்லாஸ் ரெண்டு பாய்ஸோட ஸ்டோரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த சக்கல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இயர் ஓல்ட் பாயா இருக்கிறாரு இவரோட மதர் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறாங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு அக்ரி லேபரா இருக்கிறாரு இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவரோட மதருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு வீட்டு வேலைகள்ல அப்புறம் அவரோட சிப்ளிங்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் தம்பி தங்கச்சி பேர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா இவங்களோட ஃபாதரும் மதரும் இவன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனை ஸ்கூல்ல சேர்த்து விடுறாங்க இவன் ஹையர் செகண்டரி அதாவது டுவெல்த்தும் முடிக்கிறான் டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவரோட ஃபாதர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா கஷ்டப்பட்டு லோன் வாங்கி இவனை வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்ல சேர்த்து விடுறாரு அதுக்கப்புறமா இவன் வந்து ஒரு பிரைவேட் ஃபைம்ல வேலை பாக்குறான் ஓகேவா பிரைவேட் ஃபைம்ல வேலை பாக்குறான் அதுக்கப்புறமா அங்க ப்ரொமோஷன் எல்லாம் கிடைக்குது இதனால அவங் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கே அதிகம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ இது பாருங்க இது வந்து ஒரு குட் சைக்கிளா பேட் சைக்கிளா குட் சைக்கிளா தானே அவன் வந்து அவன் இருந்த லெவல விட இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கான் இப்போ வந்து நல்ல வந்து லெவல்ல இருக்கான் ஸோ இதை தான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விர்ஷியஸ் சைக்கிள் நான் எழுத மறந்துட்டேன் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க விர்ஷியஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த விலாச பார்க்கலாம் இவன் லெவன் இயர் ஓல்டு பாய் இவனோட மதர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் விக்கிறாங்க ஓகேவா இவனோட ஃபாதர் இவனோட ரெண்டு வயசுலயே இறந்து போயிட்டாங்க இவர் வந்து ஒரு மீன் பிடிக்கிறவர் ஆனா இறந்து போயிட்டாரு இதனால இவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பெரிய முதலாளிட்ட இருந்து ஃபிஷ் வாங்கி வித்துட்டு இருக்காங்க இவன் வந்து ஸ்கூலுக்குலாம் போகல அது மட்டும் இல்ல இவனுக்கு ஆர்த்ரிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வேற இருந்துச்சு ஆனா அவங்க அம்மாவால அவனை பாத்துக்க ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாத்துற அளவுக்கு வசதி இல்லை அதுக்கப்புறமா அவங்க அம்மாவும் உடம்பு சரியில்லாம ஆயிடுறாங்க இதனால இவனை போய் மீன்லாம் விற்க வேண்டியதாகுது இது மூலமா அவனுக்கு கொஞ்சம் வருமானம் கிடைக்குது லாஸ்ட் வரைக்கும் இவனுக்கு இந்த வருமானம் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இப்ப பாருங்க இவங்க இவனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எங்கேயாவது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்ல அப்படியே தான் இருக்கு அப்பவும் அவன் வந்து ஃபிஷ் வித் மிகர் வேஜஸ் தான் வாங்கிட்டு இருந்தான் இப்பவும் அதுதான் கிடைக்குது சோ இந்த சைக்கிள் தான் விஷியஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எப்பவுமே நமக்கு விஷியஸ் சைக்கிள் தான் வேணும் விஷியஸ் சைக்கிள் வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து பேட் சைக்கிள் ஓகேவா விஷியஸ் சைக்கிள் விஷயஸ் சைக்கிள் இப்போ இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கிவ்ஸ் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் இப்போ இந்த சக்கலை எடுத்துக்கோங்க அவங்க அப்பா அவனை கஷ்டப்பட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க படிக்க வைக்கிறதுல இப்போ அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைச்சிருச்சா அவனுக்கு ஜாப் கிடைச்சிருச்சு ப்ரொமோஷன் கிடைச்சிருச்சு அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாயிடுச்சு சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கிவ்ஸ் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் ஓகேவா அடுத்து கென்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பீப்புள் இஸ் சேமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் லேண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அதாவது எப்படி நீங்க ஒரு லேண்ட் வாங்குறீங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு லேண்ட் வாங்குறேன் எதுக்கு வாங்குறேன் அப்புறமா இப்போ பத்து லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்கேன் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட வாங்குறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைம்ல வந்து உங்களோட கேபிட்டல்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க 
அங்க கிடைக்கிற ரிட்டர்னை விட இங்க கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் அதான லேண்ட்ல இருந்து கிடைக்கிற ரிட்டர்னை விட இவன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அவன் படிப்பான் வேலைக்கு போவான் அவனே நிறைய லேண்ட் வாங்குவான் நிறைய ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்குவான் சோ அதுல கிடைக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா தான் இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் படிச்சதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வந்துருக்கு இதுதான் விர்ஷிய சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம்ல எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுல ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் நான் ஃபார்மிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க ஆனா இது வந்து கரெக்டான கிளாசிபிகேஷன் கிடையாது ஓகேவா பர்ஃபெக்டா ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ நம்ம கண்ட்ரில உள்ள எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ நம்ம டிவைட் பண்ணணும்னா பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி மூணா தான் டிவைட் பண்ணும் அது வந்து நம்ம அந்த சாப்டர்ல அந்த வில்லேஜோட ஆக்டிவிட்டிஸ பாக்குறதுக்காக கன்வீனியன்ஸ்க்காக பிரிச்சிருப்போம் அது வந்து கரெக்டான கிளாசிபிகேஷன் கிடையாது இதுதான் கரெக்டான கிளாசிபிகேஷன் ஓகேவா பிரைமரி செகண்டரி டெரிஷியரி பிரைமரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்லாம் எதெல்லாம்னா டைரக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எந்த ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நேச்சுரல் ரிசோர்சஸோட டிபெண்ட் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி தாங்க ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபிஷிங் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் மைனிங் குவாரிங் எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸோட டைரக்டா டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அடுத்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது டைரக்டா எது கூட டிபெண்ட் ஆயிருக்கும்னா பிரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸோட டிபெண்ட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு கீழே பாத்துருங்க மேனுபேக்சரிங் வருது இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் மேனு ஒரு பொருளை வந்து மேனுபேக்சர் பண்ண போறீங்கன்னா அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் பிரைமரி செக்டர்ல இருந்து தானே கிடைக்கும் சோ செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நைன்டி மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம்னா பிரைமரி செக்டர் பிரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பிஸ்கட் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி வச்சிருக்கேன்னு வாங்கிங்களேன் அதோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பா அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து தானே கிடைக்கும் சோ அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு குட்ஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ ஒரு நான் பிஸ்கட்டே சொன்னா அது ஒரு குட் தானே சோ ஒரு குட்ஸ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ டெரிஷியரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படி வந்தீங்கன்னா இப்போ பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ப்ரொடியூஸ் ஆக குட்ஸ நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும் இப்போ ஒரு பெண் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் உங்க கிட்ட காட்டலாம் ஏ நான் இந்த பெண் வாங்கினேன் இது இந்த கம்பெனியில மேனுபேக்சர் பண்றது பண்ணது அப்படின்னு காட்டலாம் ஆனா டெரிஷியரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வர்ற சர்வீசஸ நீங்க காட்ட முடியாது அதாவது பார்க்க முடியாது இப்போ நீங்க ஒரு பஸ்ல டிக்கெட் புக் பண்ணி போறீங்க ட்ராவல்லாம் சூப்பரா இருக்கு அவங்க இப்படி ஓட்டினாங்க அப்படின்னு உங்களால எடுத்து காட்ட முடியுமா பார்க்க முடியுமா முடியாது அதெல்லாம் சர்வீசஸ் யூ கேன் ஃபீல் அதானே அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் டெரிஷியரி ஆக்டிவிட்டிஸ் கீழே வரும் ட்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பேங்கிங் கம்யூனிகேஷன் இன்சூரன்ஸ் ஸோ சர்வீசஸ் எல்லாமே எதுக்கு கீழே வரும்னா டெரிஷியரி ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வரும் ஸோ இந்த மூணு டைப்ஸ் மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நடக்குது ஓகேவா இதுதான் ப்ராப்பரான கிளாசிபிகேஷன் இப்போ இந்த மூணு கேட்டகரியில நடக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் இன்னொரு ஃபார்மா வந்து டிவைட் பண்றாங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் எங்க வீட்டுல பிரியாணி சமைச்சு சாப்பிட்டேன் ஓகேவா இது வந்து மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டியா நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டியா கண்டிப்பா நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டி ஓகேவா இதே நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் லஞ்சுக்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஹோட்டல் போயிருக்கேன் சோ எக்ஸாம்பிள் வந்து தலைப்பாக்கட்டி இங்க இல்ல சும்மா சொல்றேன் தலைப்பாக்கட்டி தலைப்பாக்கட்டி போய் பிரியாணி சாப்பிட்டுருக்கேன் இது மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டியா நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டியா மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டி ஏன் அதே பிரியாணி தான் ஆனா நான் எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல இருக்கிற அடுப்புல சமைச்சு சாப்பிட்டேன்னா அது அது வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவையும் எக்கனாமியில வந்து கொண்டு வராது அதே இது நான் தலைப்பாக்கட்டியில போய் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறேன்னு வைங்களேன் நான் அவங்களுக்கு பில் பே பண்ணுவேன் தானே காசு கொடுப்பேன் அந்த காசுல ஒரு பகுதி எங்க போகும் கவர்மெண்ட்க்கு டாக்ஸா போகும் சோ எக்கனாமியில வேல்யூ ஆட் ஆகுதா இதுதான் ஓகேவா நம்ம நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செல்ஃ
இந்த ரெமுனரேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பிளஸ் ஸ்கில் டிடர்மைன் ரெமுனரேஷன் அதாவது இப்போ எங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல்ல போய் நான் சாப்பிட்டேன்னா ஒரு பிரியாணி ஒன் டுவெண்டின்னு வாங்கிக்கலாம் இதே வந்து நீங்க தலப்பாக்கடியில போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ டூ எயிட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் டிடர்மைன் ரெமுனரேஷன் அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களோட பேய பில்ல வந்து டிசைட் பண்ணுது அது மாதிரி தான் நீங்க உங்களோட ஸ்கில் எவ்வளோ இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்க வேலை பார்க்குற கம்பெனில இருந்து உங்களோட சேலரியும் இருக்கும் அதுதானே எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் டிடர்மைன் த சேலரி அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து குவாலிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல எஜுகேஷன் பிளஸ் ஸ்கில் டிடர்மைன் த ரெமுனரேஷன் அதாவது குவாலிட்டி உங்களோட குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோக்கு தான் உங்களுக்கு சம்பளமும் கிடைக்கும் உங்களோட பிஸ்னஸ்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டும் வரும் நீங்க ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனியை வச்சுருக்கீங்க உங்க பிஸ்கட்டோட டேஸ்ட் அதாவது குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா தானே அதை நிறைய பேர் வாங்குவாங்க ஸோ உங்களுக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கும் அந்த குவாலிட்டி எங்க இருந்து வருது அதுதான் பார்க்க போறோம் மூணு விஷயங்கள்ல இருந்து வருது ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரஸி ஹெல்த் ஸ்கில்ஸ் ஓகேவா குரோத் ரேட் ஆஃப் எக்னாமிஸ் டிசைடர் இந்த மூணை வச்சு தான் எக்னாமியோட குரோத் ரேட் வந்து டிசைட் ஆகுது ஏன்னா எக்னாமி குரோத் ரேட்க்கு யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்றா ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் தான் ஸோ அவங்களோட குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் குரோத் ரேட் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்ப இந்த மூணையும் பத்தி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லிட்ரஸி லிட்ரஸி வந்து குரோத் ஆஃப் சொசைட்டி கண்டிப்பா நீங்க ஒருத்தங்க எஜுகேட் ஆகுறீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை சுத்தி எல்லாருக்குமே அது வந்து யூஸ் தானே நீங்க வேலைக்கு போறீங்கன்னா உங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்து சேலரி கிடைக்குது உங்க அப்பா அம்மா உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாமே அதிகமாகுது படிக்கிறது மூலமா எல்லாமே அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்ல என்கேன்சஸ் த நேஷனல் இன்கம் நேஷனல் இன்கம் வந்து அதிகமாகுது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுல நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அதாவது நம்ம அம்மா வந்து வீட்டுல வேலை பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து எதுல எக்னாமில ஆட் ஆகுறது இல்ல அது மட்டும் இல்ல நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணும் போதும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபோட சர்வீசஸ வந்து ஆட் பண்றது இல்ல ஏன் அவங்க வந்து வீட்டுக்காக தானே வேலை பாக்குறாங்க அவங்களுக்காக வேலை பாக்கலையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வீட்டுக்காக வேலை பாக்குறதும் அவங்க வந்து செல்ஃப் கன்சம்ஷனுக்காக பண்றாங்க அவங்களோட வீட்டுக்காக தான் அவங்க பண்றாங்க ஸோ நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வருவாங்க ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்க்கு இப்போ லிட்ரஸி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இவங்க இது வந்து என்கேசஸ் த நேஷனல் இன்கம் அது மட்டும் இல்ல கல்ச்சுரல் ரிச்னஸ் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து அதிகமாகும் எஃபிஷியன்சி இன் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க எஜுகேட்டா இருக்கும்போது உங்களோட ரைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் தானே எல்லாமே தெரியும் இப்ப நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு படிக்க போ போகுதுதான் பார்ட்டியில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தா நம்ம இப்படி எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது இல்ல சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் கேட்போம் இதனால கவர்னன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அதிகமாகும் ஓகேவா சோ இந்த எஜுகேஷனை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வ சிக்ஷா அபியான் நர்வோதிய வித்யாலயா மத்தியமிக் சிக்ஷா அபியான் மிட் டே மீல் ஸ்கில் இன்னும் நிறைய இருக்கு நீங்க இதுல வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஹெல்த் ஹெல்த் தான் ஒரு ஹியூமனோட பொட்டன்சியல் அண்ட் எபிலிட்டியை வந்து டிசைட் பண்ணுது அதாவது நீங்க இப்போ வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களால பத்து கிலோகிராம் தூக்க முடியுதுன்னு வைங்களேன் ஆனா உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சிக்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால ரெண்டு கிலோ இல்ல ஒரு ஃபைவ் கிலோ கூட தூக்க முடியாது அதான அதுதான் ஹெல்த் தான் உங்களோட பொட்டன்சியலையும் எபிலிட்டியையும் டிசைட் பண்ணுது இது ஒர்க்ல மட்டும் இல்ல இப்ப நீங்க யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நிறைய பேர் வந்து ஹெல்த்த வந்து பார்க்கவே மாட்டீங்க சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க நைட்டு தூங்காம அந்த மாதிரிலாம் படிச்சுட்டே இருப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இருக்காதீங்க ஏன்னா அதனால உங்களோட பொட்டன்சியலும் எபிலிட்டியும் என்ன ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹெல்த்தே வந்து பாத்துக்கோங்க ஏன்னா ஹெல்த் வந்து இன்டிஸ்பென்சபிள் ஒர்க்ல மட்டும் கிடையாது நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன்லயும் தான் ஸோ கரெக்ட் டைம்ல வாட்டர் எல்லாம் குடிங்க சாப்பிடுங்க தூங்காம வந்து படிக்காதுங்க ரொம்ப கரெக்டா வந்து தூங்கி கரெக்டா படிங்க அடுத்து நேஷனல் ஹெல்த் பாலிசி ஆயுஷ்மான் பாரத் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் நேஷனல் ஹெல்த் மிஷன் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ஸ்கில்ஸ் ஸ்கில்ஸும் அப்படிதான் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் எபிலிட்டியை வந்து டிசைட் பண்ணுது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கில் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சுதான் உங்களோட கம்பெனில உங்களோட சேலரியோ உங்களோட ப்ரொமோஷனோ கிடைக்கும் க
பிஸ்னஸ் பண்றேன்னா நான் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இந்த ரெண்டும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ யார் அன்எம்ப்ளாயி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதான யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுல எத்தனை பேர் வந்து பார்ட் டைமா வேலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா வேலை இன்னும் கிடைக்கல சரி ஒரு பத்து பேர் இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த பத்து பேரும் இங்க இருங்க நீங்க வந்து பார்ட் டைம் எக்ஸாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க பட் வேலைக்கும் போகணும் ஸோ பார்ட் டைம் இல்லைன்னா ஃபுல் டைம் வந்து வேலைக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறமா படிச்சுக்கலாம் ஈவினிங் இருக்க டைம்ல படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து வேலைக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் இங்க இருங்க இல்ல நான் வந்து ஃபுல் டைம் வந்து என்னோட எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து யூபிஎஸ்சிக்காக தான் இருந்துட்டு இருக்கு நான் வேலை எதுவும் தேடல அப்படிங்கிறவங்கலாம் இங்க வாங்க அவங்க ஒரு இருபது பேர் இருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் இங்க வாங்க ஓகேவா நீங்க வேலை எதுவும் தேடல சோ இதுல இந்த முப்பது பேர் இருக்காங்கல்ல இதுல யாரெல்லாம் அன்எம்ப்ளாய் அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் இந்த முப்பது பேருமா அன்எம்ப்ளாய்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அது தப்பு யாரு வந்து வேலை வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க ஆனா கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்காங்கல்ல இந்த பத்து பேர் தான் அன்எம்ப்ளாய்டு இவங்க வந்து வேலைக்கே ட்ரை பண்ணல வேலைக்கு போகணும்னே இவங்க என்ன பண்ணல ஆசைப்படல சோ இவங்க அன்எம்ப்ளாய்டுக்கு கீழேயும் வரமாட்டாங்க எம்ப்ளாய்டு கீழேயும் வரமாட்டாங்க இவங்க இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அந்த கான்செப்ட்லேயே இந்த இருபது பேரும் வரமாட்டாங்க ஓகேவா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க பீப்புள் ஹு ஆர் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் எக்ஸிஸ்டிங் பேஜ் அதாவது அவங்க வந்து வேலை செய்யணும்னு தேடிட்டு இருக்காங்க எந்த சம்பளமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு தேடிட்டு இருக்காங்க ஆனா நோ ஜாப் ஜாப்பே கிடைக்கல இவங்களை தான் தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் வருவாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அவுட் சைட் ஆஃப் த பர்வியூ ஓகேவா பிப்டீன் டு பிப்டி நைன் இயர்ஸ் இதுல தான் நம்ம இதை பார்க்கணும் பதினஞ்சு வயசுல இருந்து ஐம்பத்தொன்பது வயசு வர இருக்க பீப்புள்ஸ் தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பாப்புலேஷன் இவங்களுக்குள்ள தான் நான் இப்ப சொன்னல அதை பார்க்கணும் இவங்களுக்குள்ள யாரெல்லாம் வந்து வேலைக்காக தேடி ஆனா வேலை கிடைக்காம இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அன்எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா இப்ப என்ன எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வேலையே தேடல படிச்சுட்டு இருக்கேன் யூபிஎஸ்சிக்காக படிச்சுட்டு இருக்கேன் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் வேலை வந்து எதுவுமே தேடல அப்போ ஆனா எங்க எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாரும் இது என்ன வேலைக்கு போகாம என் பாரு படிச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு தெரியல நான் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு கிடையாது ஏன்னா நான் வேலை தேடி எனக்கு கிடைக்காம இல்ல நான் வேலைக்கு போகணும்னே ஆசைப்படல சோ நான் அன்எம்ப்ளாய்டு கிடையாது ஓகேவா ஆனா நீங்க வேலை தேடிட்டு இருக்கீங்க ஆனா கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க அன்எம்ப்ளாய்டு ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து இந்தியால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரூரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அர்பன் அர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரூரல் அந்த பாலம்பூர் வில்லேஜ்ல நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சேன்ல இயர்லி பேசிஸ் கிராப் பேசிஸ் டெய்லி பேசிஸ் அப்படின்னு பிரிச்சேன்னா ஓகேவா இதெல்லாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க சீஸ்னல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா சில அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து கிராப் பேசிஸ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வைங்களேன் அந்த கிராப் வந்து விளைஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் சீஸ்னலா அவங்க அன்எம்ப்ளாய்டு ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் போட்டாதான் வேலை வரும் சோ சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்து டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிஸ்கைஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்கு ஓகேவா லேண்ட் இருக்கு அக்ரி எக்ஸாம்லயே சொல்றேன் ஒரு லேண்ட் இருக்கு ஆனா அந்த லேண்ட்ல வந்து வேலை பார்க்க மூணு பேர் போதும் ஆனா அந்த லேண்ட்ல பத்து பேர் வேலை பார்க்கறாங்க இதுதான் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மூணு பேர் வேலை பார்த்தாலும் அதே நூறு கிலோகிராம் தான் அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது உம் பத்து பேர் வேலை பார்த்தாதான் அதே நூறு கிலோ தான் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது ஆனா அந்த இடத்துல மூணு பேர் வேலை பார்க்கிற இடத்துல பத்து பேர் வேலை பார்ப்பாங்க இதனால என்ன ஆகும் இதுதான் வந்து டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏன்னா வேற இடத்துல வேலை இல்லை இப்படிதான் பார்த்தாகணும் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் இதுதான் டிஸ்கைஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்து அர்பன்ல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் தான் வந்து நிறைய பேர் வேலை கிடைக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து பாரடாக்சியல் மேன் பவர் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் இன் ஒன் செக்டார் வித் ஷார்டேஜ் இன் அதர் செக்டார் அதான் பார்த்தோம்ல இப்ப அக்ரில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற வேலை தெரியாது அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க மூணு பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலையை பத்து பேர் பாக்குறாங்க அப்போ இங்க சர்ப்ளஸா இருக்காங்க
வேஸ்ட் ஆகுது அதே டைம்ல டிஸ்கஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த மூணு பேர் போதும் ஏழு பேர் என்ன ஆகுது வேஸ்ட் தானே ஸோ அதுதான் அசன்ட் இன்டு லயபிலிட்டி அதாவது அசட்னா அதான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க இதனால யூத்க்கு இடையில என்ன ஆகுதுன்னா ஹோப்லெஸ்னஸ் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத என்ன பண்றது இப்படி படிச்சு நமக்கு வேலை இல்லாம இருக்கே அவங்க வந்து அவங்க மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகுறாங்க அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்ணி பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பேர் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு போறாங்க வயலன்ஸ்ல வந்து ஈடுபடுறாங்க டெரரிஸ்ட் இந்த மாதிரி டெரரிசம் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டோட முக்கியமான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது முக்கியம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்து நோ மணி கண்டிப்பா வேலை இல்லைனா நம்ம காசுல நம்ம கையில காசு இருக்காது இதே வந்து காசு இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பொருளை வாங்குவோம் ஸோ எக்கனாமிக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ கொடுப்போம் ஆனா கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாகிரும் காசு இல்லைன்னா எதையுமே வாங்க மாட்டோம் நம்மளால எதுவுமே வாங்க முடியாது அதான் நோ மணி அடுத்து எக்கனாமிக் ஓவர்லோட் இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஓவர்லோட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வேலை இல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பாத்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து யார் தலையில வந்துரும் கவர்மெண்ட் தலையில வந்துரும் ஓகேவா அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து கம்மியாகிரும் வேர் சப்ஸ்டன்ஸ் லெவல் அவங்களால வந்து இன்க்ரீஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து வாழ முடியாது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மீன்ஸ் டிப்ரெஸ்ட் எக்கனாமி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த எக்கனாமி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குமா இல்லைனா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குமா கண்டிப்பா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ டிக்ரீஸ்ட் டிப்ரெஸ்ட் எக்கனாமி ஓகேவா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஒரு குரோத் இண்டிகேட்டரா சொல்லியிருக்காங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இப்போ ஒரு கண்ட்ரியோட வளர்ச்சியை பார்க்கணும்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா போதும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி வளர்ச்சி பாதையில போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி செக்டர் பார்த்தோம்ல அதில் வந்து மோஸ்ட் லேபர் அப்சர்விங் நிறைய பேர் ஏன்னா அக்ரி வேலை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு லேபர் அப்சர்விங் செக்டார் தானே விவசாயம் ஸோ நிறைய ஹியூமன்ஸ் வந்து தேவைப்படுவாங்க ஆனால் அந்த செக்டார்ல இப்போ சப் சர்ப்ளஸாக இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ கிராஜுவலாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து செகண்டரி செக்டார் மேனுஃபேக்சரிக்கு மேனுஃபேக்சரிங்க்கு எல்லாருமே வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி செக்டார்ல ஸ்மால் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங்ல தான் நிறைய லேபர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஏன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் எடுத்துட்டீங்கன்னா அங்கே நிறைய மிஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய மிஷின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் மேனுஃபேக்சரிங்ல தான் மோஸ்ட் லேபர் அப்சார்மிங்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்து டெர்ஷியரி செக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில்டு லேபர் வந்து தேவைப்படுறாங்க ஸோ இங்க இருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி அக்ரி செக்டார்ல இருந்து மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு ஷிஃப்ட் ஆவாங்க ஆனா அக்ரில இருந்தோ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்ல இருந்தோ டெர்ஷியரி செக்டாருக்கு சும்மா வர முடியுமா வர முடியாது ஏன்னா ஒரு ஐடிலயோ இதுலயோ வேலை பாக்குறதுக்கு என்ன வேணும் ஸ்கில் வேணும் ஸோ அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கும் போது எஜுகேஷன் கொடுக்கும் போது தான் என்ன ஆகும் டெர்ஷியரி செக்டார்ல வந்து அவங்க வந்து வர முடியும் ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்கில்டு லேபர் வந்து ரிக்யூர் ஆகுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸ் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்காங்க நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எந்த செக்டாராக இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக தான் இருக்காங்க ஓகேவா லெசனில் வந்து அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் பீப்புள் வந்து எப்போ ரிசோர்ஸா மாறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் குவாலிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்த்தோம் லாஸ்டா என்ன பார்த்தோம் எக்கனாமிக் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி எக்கனாமியோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்